Nous revenons sur les enseignements sur les combats de la foi. We are coming back on the teaching about the warfare of faith. Alléluia. Praise the Lord. Nous étions au niveau de bâtir sur le fondement. We were at the level of building on the foundation. L'apôtre Paul disait que il a posé le fondement comme un sage architecte. Apostle Paul was saying that he said that he has laid the foundation as a wise architect. Et nous avons montré que Jésus, Jésus Christ de Nazareth est le fondement. And we also showed that Jesus of Nazareth is the foundation. Il y a une manière de parler de Jésus qui pose le fondement solide. There is a way of talking about Jesus that laid, lays a solid foundation. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un que tu veux conduire à Christ. When you preach the gospel to someone that you would like to lead to Christ, toi qui prêches, you who is preaching, tu dois connaître Christ d'une manière révélationnelle. You who are preaching must know Christ in a revelational way. Tu dois être en relation intime avec Jésus. You must have an intimate relation with Jesus. Tu ne dois pas parler de Jésus comme d'un étranger. You must talk, talk about Jesus as a, a stranger. Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Jesus asked his disciple, who do men, who do people say that I am? Et il y a eu beaucoup de réponses. And there were many answers. Et Pierre a trouvé. And Peter said, il dit, tu es le Christ de Dieu. You are the Christ of God. Jésus lui dit, Jesus taught ce n'est pas un homme qui t'a dit ça. It's not a man who told you this. Ce n'est pas la chair et le sang. It's not the flesh and the blood. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. It is the Holy Spirit, that is God. Et l'apôtre Paul disait, un apostle Paul said, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. We are not preach, preaching ourselves. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. It's Jesus that we preach. We preach. On, on prêche Jésus-Christ. We preach Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On ne prêche pas la morale. We are not preaching moral. Si tu connais la parole de Dieu, If you know the word of God, tu sauras que si quelqu'un n'a pas le sang de Jésus sur lui, il est perdu. You will know that if somebody does not have the blood of Jesus on him, he's lost. Même s'il fait les efforts naturels pour être gentil, il ne peut pas être sauvé. Even if he makes he makes natural efforts to be kind, he cannot be saved. Jésus est la vie. Quand tu le reçois, il te vivifie, il te rend capable. Jesus is the is life. When you receive him, he gives you life. He makes you able. C'est pour ça qu'on dit que le second le second Adam est devenu un esprit vivifiant. That's why it is written that the second Adam became a life-giving spirit. Et c'est ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire. And this is what we are doing here in Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison qu'il y a des délivrances authentiques du péché. It is for this reason that there are genuine deliverances. L'alcool, alcohol, la masturbation, masturbation, la fornication, fornication. Les gens sont délivrés comme si c'était des amusements. People are delivered as if it is joking. Pourquoi? Why? Ils entrent en contact avec Jésus de Nazareth. They get into touch with Jesus of Nazareth. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. If therefore the Son sets you free, you will be truly free. Il faut pas aller dire à changer de vie, changer de vie. You 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 not do not go saying change your life, change your life. Ils vont se débrouiller, ils vont échouer. They they will just try and they will fail. Donne Jésus Christ de Nazareth. Give Jesus of Nazareth. Ils reçoivent la vie. And they receive life. Quelqu'un disait. Someone was saying. Jésus ne nous guérit pas seulement. Jesus does not only heal us. Il est notre guérison. 
He is our healing. Jesus ne nous sanctifie pas seulement. Jesus does not only sanctify us. Il est notre sanctification. He is our sanctification. Jesus ne nous justifie pas seulement. Jesus does not only justify us. Il est notre justice. He is our Quand justice. Quand tu comprends Jesus de cette manière, when you understand Jesus this way, tu es délivré. You are delivered. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison que pour nous, quelqu'un qui a reçu Jésus, That's why qui for, dit qu'il a reçu Jésus, that's why for us, if some, someone says that he has, re, he has received the Jesus, et qui lutte encore avec le péché, il se lève et tombe, il se lève et tombe, non, il n'a pas encore bien, il n'a pas encore reçu Jésus. And he is et, still struggling with sin, he falls and rises, fall and rises, he's just lying. Il n'a pas encore reçu Jésus. He has not received the Jesus yet. Si Jésus te touche, if Jesus touches you, tu es restauré. You are restored. Tu es restauré. You are restored. C'est ça le fondement solide. This is the solid foundation. Si tu prends quelqu'un, tu lui fais les cours de baptême pendant cinq ans, il ne va pas changer. If you take someone and gives you baptism courses uh, uh, all along five years, it will not change. Tu l'amènes à l'institut biblique, il apprend la théologie, il ne va pas changer. You take him to the Bible Institute and learn how to change, he will not change. Tu le nommes intercesseur. You appoint him intercessor. Il se débrouille. He just tries à invoquer le nom de Dieu. To call upon the name of Jesus. Il God. ne va pas changer. He will not change. Donne-lui Jésus. Give him Jesus. Donne-lui Jésus. Give him Jesus. Tu as tant aimé le monde. He, he so loved the world. Il a donné son fils. That he gave his son Jesus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. So that whoever believes in him shall not perish. Il a aimé le monde. He loved the Il a world. donné Jésus. He gave Jesus. Quand tu aimes quelqu'un, when you love someone, donne-lui Jésus. Give him Jesus. Donne-lui Jésus. Give him Jesus. Contrôle-le. Constrain him. À accepter Jésus. To accept Jesus. Dès qu'il accepte Jésus. As soon as he accepts Jesus. Son travail est fini. Your work is over. Il ne sera plus jamais le même. He will no more be the same. Il ne sera plus jamais. He will no more be the same. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Maintenant, pour bâtir sur le fondement. Now, to build on this foundation. Pour comprendre cela, il faut rester dans le contexte dans lequel Paul a évoqué ces choses-là. If you want to understand, for you to understand this, you must remain in the context in which Paul mentioned these things. Notice this. Not this. Notre ministère a été bâti sur un solide fondement. Our ministry was built upon a solid foundation. Notre vie est fondée sur Jésus-Christ. Our life is uh, grounded on Jesus. Notre vie est fondée sur Jésus-Christ. Our life is grounded on Jesus. Après le salut authentique, after genuine salvation, quand quelqu'un est sauvé, when someone is saved, parce qu'on lui a parlé de Jésus d'une façon claire, because he was told about Jesus in a very clear way, et qu'il a accepté de donner sa vie à Jésus, and that he has accepted to give his life to Jesus, les choses vont continuer. Things will continue. Il y aura des enseignements dans les assemblées. There will be teachings in the assemblies. Dans l'église locale. In the local church. Pour l'apôtre Paul, for Apostle Paul, les gens qui vont t'exhorter, the people who will exhort you, après que tu aies reçu, après, après que tu aies reçu Jésus, after you have received the Jesus, les gens qui vont t'enseigner, the people who will teach you, doivent payer le prix, must pay the price, pour t'enseigner comment on vit sans division, sans scandale. To teach you how to live sans haine, without division, without offense, without hate, hatred, sans jalousie, without jealousy, parce que les Corinthiens, because the Corinthians étaient divisés, were divided. 
Il disait, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis d'Apollos. Ça c'est la paille. I am of Paul, I am of uh, Peter, I am of Apo, uh, from Apollos. This is a straw. Et les gens partaient et enseignaient qu'il fallait se faire circoncis. And people went to teach, went there and teach that you, you were to be circumcised. Pour être sauvé. For you to be saved. Ça c'est la paille. This is straw. Les ramener dans la loi de Moïse était la paille. Taking them into the law of Moses was straw. Quand on a reçu Jésus, when you have received the Jesus, écoutez ça très bien. Listen to this carefully. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui respecte encore le sabbat? Lève la main, on va is te the, délivrer. Is there someone in this in the hall in this hall who still obey the sabbath? Raise your hand and you'll be delivered. Heureusement qu'il n'y en a pas. Clearly enough, there's no one. Observez le sabbat maintenant, ça c'est le foin, le foin. This observing Sabbath, this is Dutch. Tu as Jésus. You have Jesus. Il n'y a plus de lune, de nouvelle lune. Il n'y a plus de Sabbath. There is no more Sabbath and new uh, moon. Quelqu'un qui a reçu Jésus, si tu lui dis, nous allons observer le Sabbath, c'est prendre les pailles pour élever un mur sur le fondement solide. If someone has received Jesus and you tell him that we are going to observe the Sabbath, it's just taking straw to build a wall on a solid foundation. Est-ce que nous sommes ça? Are we together? Quand vous étudiez les combats de l'apôtre Paul, c'était ces choses-là. When you study the warfare of Apostle Paul, it was about these things. Prêcher l'évangile de prospérité, ça c'est la paille. Preaching the gospel of prosperity, this is straw. Rechercher les intérêts terrestres à travers les enseignements, c'est la paille. Seeking earthly interest, foin. seeking earthly interest through the teachings, this is straw and Dutch. Quelqu'un lit pour nous Philippiens 3, 17 à 21. Philippians 3, 17 to 21. Philippians chapter 3, du verset 17 au verset 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. They only think of the things of the earth. Ils ont pour Dieu leur ventre. And the, the, the God is their belly. Leur fin sera la perdition. Their end will be lost. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Colossiens chapitre 2. Colossians chapter 2. Verset 16. Verse 16. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du bois, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu as Jésus. You have Jesus. Tu dois vivre dans la sanctification. You must live in sanctification. La vie dans la sanctification est une preuve que l'Esprit de Jésus habite en toi. Life in sanctification is an evidence that the life of Jesus abides in you. Et, lis, lis pour nous. Read for us. 
Romains chapitre 8, verset 1 au verset 13. Romans chapter 8, reading from verse 1 to 13. Dis seulement en français. Only in uh, French. Romains chapitre 8, du verset 1 au verset 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne, qu ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Voici l'or. L'or, on bâtit. Quand tu es sauvé, ça c'est le type d'enseignement qu'on appelle l'or. When you are saved, this is the kind of teaching that is called gold. Tu es sauvé. You are saved. L'Esprit de Christ habite en toi. The Spirit of Christ abides in you. Et si Christ est en toi, and if Christ is in you, le corps est mort. The body is dead. De telle sorte que quand le corps ne meurt pas, So that when the body does not die, on sait que tu n'as pas Christ en toi. You, you, we can realize that you don't have Christ in you. On ne suppose même pas. On sait par là que Christ n'est pas en toi. We don't even suppose. We know by this that Christ is not in you. C'est ce type d'enseignement que Paul veut qu'on prêche à ceux qui sont fondés sur Jésus. It is this kind of this type of teaching that Paul wants us to preach to those who are. Grounded on Jesus. Si tu trouves quelqu'un qui se réjouit que Christ est mort, il, il, il danse sur le péché, il n'a pas encore connu le vrai Christ. If you find someone who said that he has Jesus and rejoicing, dancing on sin, he has not yet uh, known Christ. Lis Galates 2 verset 17. Read Galatians 2 verse 17. En français et en anglais. French and English. Galates chapitre 2, le verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché Loin de là. Deuxième lecture, relis à nouveau. Écoutez. Mais, écoutez. Galate 2, verset 17. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché Loin de là. Donc, si tous ceux qui sont assis là vivent dans le péché, donc c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre, de so, rassembler des gens qui vivent dans le péché, on l'appelle le sauveur. So, if all those who are sitting here live in sin, and does it mean that this is what Jesus came to do on earth, that is gather people, and we call him People who sin and we call him Savior. Il est sauveur parce qu'il a pris du péché et a déposé dans la lumière. He is Savior because he took you from sin and set you into light. Et il opère la vie en nous. 
and his life is in us. He nous a sanctifié. He has sanctified us. Il nous a séparé du péché. He has separated us from sin. Il n'est pas ministre du péché. He's not a minister of sin. Il est le, la tête. He is the head. Église. The head of the church. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. The fullness of the one that fills everyone, everything in all. Si te tous, if he touches you, tu es transformé. You are transformed. Il est cette pierre. He is that uh, stone. Si elle, si, si elle tombe sur toi. If it falls on you, tu es écrasé. You are crushed. Si tu tombes sur elle. If you fall on that tu, rock, tu es brisé. And you are you are broken. La pierre angulaire. The the corner the chief cornerstone. Rejeté par ceux qui bâtissaient. Rejected by the builders. Qui est devenu la principale de l'âme. And which has become the chief cornerstone. C'est ça que Paul appelle l'or. This is what Paul calls gold. Tromper les gens. Deceiving men. Que même s'ils ne changent pas, Dieu that, les aime. That even if they do not change, God loves them. C'est être méchant. Is being wicked. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Because God didn't send you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Note this. Il est dangereux d'écouter des prédicateurs dont l'enseignement repose sur une erreur. It is very dangerous to listen to preachers whose teaching rests upon uh, a mistake, an error. Parce qu'ils bâtissent avec un faux matériau. Because they build with uh, a false material. Il est dangereux d'écouter quelqu'un dont les enseignements sont inspirés par les motifs impurs. It is dangerous to listen to someone whose teaching is in, uh, inspired by an impure motivation. Ça perd le temps. It, it, you lose time doing this. Si un frère achète une voiture, if a brother buys a car, tu viens, tu dis il y a des gens qui achètent les voitures maintenant. You come and say there are people who are buying cars now. Voilà ton message. Hein. Here dit, is your message. Les, les gens viennent pour écouter le message. People come to listen to the message. Je dis il y a des gens ils achètent une petite voiture ils sont ils sont et puis ils sont remplis d'orgueil. You say there are you say there are people who buy a little car and they are full of uh, pride. Dieu va t'abandonner. God will abandon you. Frère Dieu n'a rien dit. Brother God said nothing. C'est la jalousie. This is jealousy. Des gens ont fatigué Paul avec. People um, gave hard time to Paul with Dès that. Dès que Paul finit de prêcher. As soon as Paul fini, finishes preaching. Et aussi il se lève. Il prêche quelque chose qui va choquer Paul. They rise up and preach other things that will shock Paul. Il dit beaucoup prêche dans le but de susciter des tribulations. He says, he says many preach in order to raise many tribulations in my flesh. He dit, mais qu'il prêche pourvu que Christ soit prêché. Mais ça lui fait mal. He says, okay, let him preach, provided Christ is preached, but this harms him. Ne va pas chercher l'or et l'argent pour venir bâtir ce temple avec. Tu dis, je bâtis le temple avec l'or et l'argent. Non, il est question de ta vie qu'on construit après ta conversion. Qu'est-ce qu'on t'enseigne do not go and seek uh, money, silver and gold and come and build this temple saying that I'm building a temple with money and gold. It, it's, it's all about your life. On t'a dit you. que la vie c'est quoi? What did they tell you that life is? On t'a dit que ton but doit être quoi à partir de maintenant? What did they tell you that your goal must be starting from now? Est-ce qu'on t'a parlé de la nécessité d'avoir un but clair? Did they tell you, uh, talk to you about the necessity to have a very clear goal? Ou bien on te dit, il y a l'onction du mariage sur toi. Or you are told by them that there is the, anoint, the anointing of marriage on you. Et l'onction du visa pour aller aux États-Unis. And the anointing of vis, uh, the visa to go to the USA. Quand tu as reçu Jésus, when you have received the Jesus, tu méprises toutes les valeurs terrestres. You even disregard 
all the the earthly value. Tu regardes tout comme de la boue. You regard everything as mud. C'est écrit. It is written. Et c'est ça qui est le chemin. C'est ça qui est l'or. And this is what is the 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 the, the gold. Les pierres précieuses. The precious stones. Les enseignements qui te rapprochent de Dieu. Teachings that draw you near God. Des enseignements qui te qui te contraignent à aimer ton frère. Teachings that lead you to love your bro- brother. Parce que l'homme est dominé par l'égoïsme. Because man is dominated by selfishness. Dieu veut qu'on prêche jusqu'à ce qu'il accepte son frère. God wants that we preach until he accepts his brother. La porte Jean dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu es mort. Tu n'es même pas vivant. Donc tu n'as même pas cru. Apostle, Paul, Apostle John says that if you don't love your brother, then you are dead. You are not alive. That is, you have not even believed. Et tu es menteur. He said you are a liar. C'est ça qui est l'or. This is gold. L'apôtre Paul enseigne qu'il ne faut pas de scandale. Apostle Paul, Apostle, Apostle Paul teaches that there must be offenses. Tu dois mener une vie exemplaire, un modèle à suivre. You must live a life that is an example, a model to follow. C'est ça qui est l'or. This is what is called L'argent. gold and silver précieuses. and precious stones ça dure. it lasts ça long qualifie pour le ciel. and it qualifies you it qualifies you for, for heaven Je peux t'amener à prier pour avoir le pain quotidien. I can lead you to pray for you to have daily bread Mais je ne fais pas de ça une priorité. but I, I will not make of this a priority si je fais de ça une priorité c'est, c'est, c'est le foin c'est C'est la paille. If I make of this a priority, then it is straw or Dutch. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La croisade arrive. The crusade is drawing near. La priorité. The priority. C'est le salut de nos familles. Is the salvation of our families. Ce n'est pas les miracles. Les miracles, c'est des... nous on ne savait même pas qu'il y a les miracles dans. Cette affaire-là. On voulait le salut de nos familles. On a commencé à gêner pour confesser nos péchés et les péchés de nos familles. Le résultat, les morts ressuscitent, les aveugles voient. So, nous rendons grâce à Dieu. So the priority is not miracles. We ourselves did not know that there are miracles in this matter. We were just praying for the salvation of our family, and then we realized that there are miracles, and the dead are raised, and Praise be to the Lord. Donc, ne retrogradons pas. So let us not backslide. Quand on va commencer. When we start. Oh Père. Oh Father. Exauce-nous. Grant us. Sauve-les. So, save. Sauve. Pas sauve-les. Sauve-nous. Save us. Vous allez voir. You see. Il y a de, Dieu, Dieu, Dieu est touché par des pareilles prières. God is moved by prayers of this kind. Laissez les autres tuer tous les membres de leur famille. Let the others kill the members of the family. Toi, you pray pour que les membres de ta famille soient sauvés. Pray that the members of your family be saved. À la fin du monde, at the end of the world, au jour du jugement, on the day of judgment, toi même tu verras qui avait raison. You yourself, you yourself, you realize who was right. Et qui avait bâti sur l'or. And who built? Donc, qui avait bâti avec l'or. Who built with gold? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous ne dites ceci. Not this. Il y a des enseignements qui établissent les gens dans la gloire de Dieu. There are teachings that establish people in the glory of God. Dans la sainteté de Dieu. In the holiness of God. Dans l'espérance de la gloire à venir. In, in the hope of the glory to come. Dans la patience. In patience. Dans la miséricorde. In mercy. Dans la fidélité. In faithfulness. Dans la justice. In righteousness. Etc. Etc. Et par les enseignements, such teachings sont de l'or. À gold. Si tu donnes une étude biblique, if you give a Bible study, sur comment rechercher la parfaite volonté de Dieu, on how to seek the perfect will of God, comment rechercher la gloire de Dieu, how to seek the glory of God, Dieu va te bénir. God will bless you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez que ces enseignements établissent le croyant dans la foi en Jésus. 
Note that these teachings establish the believer in the faith in Christ. Et dans une union parfaite avec le Père éternel. And in a perfect union with the Father Lord. Ce sont des enseignements qui nous attachent à Dieu et à son fils. These are teachings that bind, that bind us to God and to, and to his son. Qui nous qualifie. That qualify us. C'est de l'or. This is gold. C'est de l'argent. This is silver. Ce sont des pierres précieuses. These are precious stones. Les doctrines comme doctrine de la de comme évangile de prospérité. Teachings like the gospel of prosperity, le développement personnel, uh, personal development, le bien-être terrestre, well, the well-being, earthly well-being, notion du mariage, the anointing of marriage, notion de voyage, anointing of traveling, semer dans la vie d'un homme, sowing in the life of a man, porter des insignes d'un serviteur de Dieu pour être béni, uh, Having or uh, wearing the, 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 the signs of a servant of God for you to be blessed. C'est le foin. The, the images of the man of God, this is Dutch. C'est des hérésies. These are heresies. Ça ne sauve pas. This cannot save. La paille, le bois, le foin. And Dutch and uh, uh, wood and straw. Prenons 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 2 verset 20, 21. Let us take 1 Peter 2 verse 21. 1 Pierre chapitre 2 du verset 21 au verset 24. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Amen. Jésus Christ a laissé un exemple. Il a laissé les traces. Jesus left an example. He left some tracks. Il a souffert. He suffered. Nous devons souffrir. We also must suffer. Ça c'est l'or. This is gold. Alléluia. Praise the Lord. Il y a un évangile qui t'amène à t'identifier aux souffrances de Jésus Christ. There is a gospel that leads you to identify yourself in the, to the suffering of Jesus. C'est ça que l'apôtre Paul appelle l'évangile de la croix. This la is what, prédication de la croix. This is what apostle Paul called the preaching of the cross. Comme le lieu de renoncement, le lieu de la souffrance. As the place of renouncing the place of suffering. Le lieu où Jésus s'est identifié à l'humanité. The place where Jesus identified himself to mankind. Il a pris la place de l'homme. He took the place of man. Et il est mort. And he died. Il a, après avoir porté ses péchés. After bearing his sins. La parole de Dieu dit. The word of God says. Nous devons vivre la même vie. We must live the same life. Comment? How? Quand on t'insulte. When you are insulted. Tu ne répliques pas. You don't strike back. Quand on te méprise. When you are despised. Tu rends grâce à Dieu. You give thanks to the Lord. J'ai dit à une sœur, c'était en Belgique. I told a sister that was in Belgium. Que le plus grand livre du frère Zach est un petit livre. That the, the greatest book of Brother Zach was just a little, bi- a little book. Vase brisé. Broken vessel. Le plus grand livre du frère Zach. The greatest book of Brother Zach est un petit livre. Is a little book. Je ne suis rien. I'm nothing. Je ne suis rien. I'm nothing. C'est le cri. This is the cry. Solennel. 
the solemn cry qui rend témoignage que cet homme a rencontré l'humilité de Jésus that testifies that that man met the humbleness of Jesus dans le secret de la relation avec Dieu in the secret of his relation with God et il a laissé un témoignage vivant and he left a life giving testimony un petit livre a little book qui ne parle de personne d'autre que de lui-même that does not talk about any other person like than than himself après je lui dis dis que je ne suis rien and after it, it, it said say that i am nothing toi même qui me regarde là dis que tu dis je ne suis rien you who are looking at me say i'm nothing si tu I'm dis nothing. ça en vérité tu es tu seras délivré if you say it in truth you will be delivered parce que le moi te trompe because the self deceives you dis pourquoi pourquoi on me fait ça say why why do they do this to me tu n'es rien you are nothing on te fait tout ça they do you they do all this to you parce que tu n'es rien because you are nothing ils n'ont pas menti tu n'es rien they did, they did not lie you are nothing tu n'es rien you are nothing tu vois certaines personnes si je pose la question là qui est délivré vous allez vous allez voir les mains if i ask the question who is delivered you will see now mais va porter du fruit but go and bear fruit je, je, je travaille pour que ce petit livre soit dans, moi, dans ma tête. I'm working that that little book be in my mind. Je ne suis rien. I'm nothing. Dis je ne suis rien. Say I'm nothing. Il y avait à, nous étions à Marcory. We were in Marcory. Une sœur est partie chercher du travail. A sister went to look for a job. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit là-bas. Elle est revenue fâchée. I, I don't know what they told her there. She came back upset. Dit, elle, 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 un enfant de Dieu comme elle. Là. And she, she, a son of God like her. On ne doit pas lui faire ça. They cannot do this to me. J'ai dit mais qui t'a dit que tu es quelque chose? I told her, but who told you that you are something? Et dans certains milieux, on enseigne mal. In certain environment people give bad teachings. Le pasteur Tio nous disait que Pasteur Tio was telling us that they were in Tenegwe et ils voulaient rejoindre Boaké. And they wanted to join Boaké. Il y avait un car. There was a coach et il y avait deux pasteurs. And there were two pastors qui demandaient au chauffeur de monter de démarrer que ils sont des hommes de Dieu ils ne doivent pas attendre. Who were asking the driver to go to get on the car and start the car because they are pastors they cannot wait le chauffeur dit pardon c'est vide de ma recette il dit nous là nous sommes les hommes de dieu the driver said that tu montes on s'en va the car is empty there's no passenger they said we are men of god get on and we go ils ne sont rien they are nothing au contraire on the contrary il devait supplier le chauffeur they were to plead to beseech the driver est-ce que tu permets que nous puissions monter dans ton car would you please allow us to get on your coach il peut refuser he, he could refuse ils sont des grands hommes de dieu mais ils n'ont pas de d'avion they are great men of god but they do not have any plane Dis, je ne suis rien. Say, I am nothing. Et tu es délivré. And you are delivered. On enseigne que nous sommes les derniers. La porte pour Dieu, nous sommes les derniers de tous les hommes. It is taught that we are the last of all men. Apostle Paul teaches this. Et nous sommes les serviteurs. And we are servants. Dis amen. Say amen. On peut t'insulter. You can be insulted. Tu dois te taire. You must Uh, shut up injurié il ne rendait point de jure and you they, he, they were abused but did not they did not abuse maltraité il tweeted il ne faisait point de menaces they did not threaten mais s'en remettait à celui qui juge justement ça dit il se remettait à dieu that is they committed themselves to the one that judges justly that is they committed themselves to god quand, le, quand Absalom a chassé David, when Absalom drove David away, David marchait nu pied et il pleurait. David 
was walking barefoot and he was crying. He was weeping. Je ne suis rien. I am nothing. Tu n'es rien. You are nothing. Je crois que je ne suis rien. Je proclame que je ne suis rien. Mais Seigneur, tu es tout à moi. 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 Je ne suis rien. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 15. 1 Corinthians chapter 11, reading from verse 1 to 15. 2 Corinthians chapter 11, du verset 1 au verset 15. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, oh, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la chaillie. Pourquoi Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Ce que tu dois savoir, what you must know, ce que tu vas rencontrer des prédicateurs, is that you will come across preachers. Tu vas rencontrer une, la littérature chrétienne. You will come across Christian literature. Tu vas rencontrer des émissions de radio, de télévision. You will come across uh, Broadcasting, radio and television. Il faudra faire attention. You, you must pay attention. Quelqu'un te dit, non, chez vous là-bas, c'est très difficile. Nous, on est sauvés. On ne gêne pas. On ne, on ne prie pas beaucoup et on est béni. Someone tells you, tu saches que tu es devant un envoyé spécial de Satan contre toi. Someone tells you, in our community, uh, we don't pray a lot, we don't fast, but in your community it's too difficult, but we don't pray and we are blessed. You must know that this is an envoyé of the devil against you. Dr. Nath disait qu'il était quelque part. Dr. On disait, il faut bien manger pour bien prier. Dr. Nath said that he was somewhere yeah. and they were, they were told that you must eat well to pray well. Et les gens, et, et dit que, et les gens mangeaient. And he said that people were eating really. 
ne sois pas séduit. Do not be deceived. Il y a les faux apôtres. There, there are fake apostles. Il y a les faux prophètes. There are false prophets. Il y a les faux docteurs. There are false doctors. Il y a les faux évangélistes. There are false evangelists. Il faut pas te tromper. Do not be deceived. Exerce ton discernement et résiste au diable. You must exercise your discernment and resist the devil. L'apôtre Jean disait. Apostle John said, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. The, the commandments of the Lord are not uh, hard. Ne permet pas que quelqu'un blasphème dans tes oreilles. Do not allow someone to blaspheme in your ears. En te disant que Dieu, ce que Dieu demande là c'est trop. Telling you that what God asks you to do is too much. C'est faux. It's it's false. Si on te donne le couteau, if you are given a knife, on te dit tu tu es un frère dans la salle. And they tell you kill a brother in the hall here. Et à moi on me dit embrasse un frère. And to me they said uh, embrace a brother. Qu'est-ce qui est difficile? Which one is more difficult? Tu es un frère dans la salle ou bien embrasser un frère? Killing a brother in the hall or embracing a brother? Cria haute voix. Killing a brother in the hall. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Dis je proclame. Say, proclaim. Que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. That the commandments of the Lord are not painful. Il est plus facile d'aimer que de tuer quelqu'un. It is easier to love than killing someone. La preuve est que tu n'as jamais tué. The, the yeah. evidence is that you have never killed. Mais tu aimes les frères. Regardez. Look. Hey, je nomme. Yes. Jésus Christ. Jesus Christ. Les commandements du Seigneur ne sont pas. The commandments of the Lord are not painful. Le diable va te tromper là, c'est difficile. Hein? The Lord, the, the devil is going to deceive you, saying that it's difficult. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut rejeter la paille, le foin, you must, le somme. You must reject stone and dutch. Bâti, build avec de l'or. With gold, gold. L'or là, gold, c'est l'évangile de la croix. Is the gospel of the cross. L'évangile de la croix. The gospel of the cross. L'évangile qui, qui te transforme en esclave de Dieu, c'est ça l'évangile de la croix. The gospel that turn you into a slave of God, this is the gospel of the cross. L'évangile qui te transforme en esclave des frères, c'est ça l'évangile de la croix. The gospel that transform you into slave of the brethren, this is what is called the gospel of the cross. Et l'enseignement and a teaching qui t'enseigne les voies les voies du renoncement les voies de la souffrance c'est ça qu'on appelle l'enseignement les pierres précieuses de l'or de l'argent and the gospel that teaching you uh, to renounce is that is what we call the precious stones gold and money Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le but de Dieu, the, the goal of God, c'est qu'on devienne fort, ferme. Is that we become strong and steadfast? Lis Colossiens chapitre 1 verset 28 et 29. Read Colossians chapter 1 verse 28 and 29. Colossiens chapitre 1, les versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme 
et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Oui, continue. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille en combattant avec la force. Alléluia. This is what I do by fighting with his strength that abides in me. Toute la force qui habite en lui. All the strength that abides in him. Il l'investit pour bâtir les hommes. He invested to build men up. Pour que les hommes deviennent parfaits en Christ. That men become perfect in Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis Ephésiens chapitre 4. Read Ephesians chapter 4. Lis le verset 13 au verset 16. Read from verse 13 to verse 16. Ephésiens chapitre 4 du verset 13 au verset 16. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Until all of us have come to the unity of faith and to the knowledge of the Son of God. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. The real man. À la mesure de la statue parfaite de Christ. À la mesure de la statue parfaite de Christ. To the measure of the perfect stature of Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. So that we will no more be children. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Taken away by any type of doctrine, teachings. Par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes. Through the deceit of men. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Par leur ruse dans les moyens de séduction. By their tricks through the cunnings. Mais que professant la vérité dans la charité. Mais qu'en professant la vérité dans la charité, but proclaiming a uh, truth in uh, love, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous croissions à tous égards par celui qui est le chef, Christ. That is, we grow in all things through the one that is the head, that is Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. It is from him and all his assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. That the all the body that is all coordinated form a solid uh, uh, assemblage. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Draws his growth uh, from each part of it, the body. Et se défie lui-même dans la charité. Et se défie lui-même dans la charité. And edifies himself in charity, in love. Voilà le but des enseignements. Here is the purpose, the goal of the teachings. Ça c'est l'or. This is gold. Quand tu écoutes ce type d'enseignement, when you listen to this kind of teaching, tu deviens mûr en Christ. You become mature in Christ. On ne peut plus te tromper. You can no more be deceived. Tu n'es plus flottant. You are not moving anywhere. À tout vent de doctrine. Uh, by any type of teaching, les hommes ne peuvent plus te tromper. People can no more deceive you. Tu connais, you know, la parole de ton the père. Word of the Father. Tu connais sa volonté. You know his will. Tu connais son but. You know his purpose. Pourquoi il a envoyé son fils sur la terre? Why he sent his son on the earth? Tu sais où tu vas. You know where you are going. Tu sais que si tu persévères, you know that if you 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 persevere, tu vas t'asseoir avec Jésus Christ. You will sit with Jesus. Sur le on the throne it is written. Il dit, afin que là où je suis, il est aussi il soit. So he said that where I am, they too will be. 
ces enseignements de, qui sont de l'or these teachings which are gold t'établissent solidement en Christ establish you in Christ ça te permet de former un solide assemblage avec tes frères it allows you to uh, form a solid body with the brethren de telle sorte que quand nous sommes ensemble so that when we are together l'encouragement circule entre nous encouragement moves around quand nous sommes ensemble when we are together la vie circule en nous life moves around in us et chacun tire la force pour grandir and each one draws the strength to grow ce, ce type d'enseignement là it is this type of teaching qui fait que les enfants de Dieu se ressemblent that brings the children of God to look alike ils parlent ils ont le même langage they speak and have the same language on ne peut pas les disperser they cannot be scattered ce type d'enseignement that type of teaching quand il y a un projet when there is a project on le réalise comme un seul homme we realize it as only one man on est fort we are strong on est uni we are united on obéit we obey spontanément spontaneously par crainte because of the fear car il est écrit soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ For it is written, submit once to another in the fear of Christ. Quand tu te soumets, when you submit yourself, c'est une proclamation de la victoire de Jésus à la croix. It's a proclamation of the victory of Jesus on the cross. Ce n'est pas parce que tu ne vaux rien. It's not because you worth nothing. Acclamation à Jésus Christ. Clap for Jesus. Dis oh Jésus. Say oh Jesus. Je veux cette vie. I want that life. Je veux cette force. I want Je veux cette puissance. I want that strength, that power. Je veux ces enseignements. I want those teachings donnés par l'homme ou par le Saint-Esprit. Given by man or the Holy Spirit. J'en ai besoin. I need them. J'en ai besoin. I need those teachings. J'en ai besoin. I need them. Continue à prier. Continue to pray. Amen. Amen.